哥，怎么样？还算享受吧？哥，喝点什么呀？咖啡啊？小姑呢？小姑没在啊。哥，猪皮手套那生意啊，没法做，太累。你知道我现在批个条子能赚多少吗？就动动嘴打通关系，顶我卖一千双手套。我跟你讲，哥，这些年啊，我卖过钢材，卖过木材，从我手里过的钱那是大把大把的。哎。就你昨天见那哥，人家吃肉我喝汤，跟着混那叫见世面。啊，对，还能带人一起上厕所呢啊！哎呀，像我们这种普通人啊，没权没势的，人家能带着我们玩就不错了。行了，哥，别说我了，说说你吧。怎么着，还在那小巴场待着呢？哎，哥，不如这样，出来跟兄弟混吧。他们这一圈一般人可进不去啊，但是兄弟，我保证，我可以把你带进去。你不要带我，带我我也不进去。大哥，这个说人间正道是沧桑了一点，但它归根结底还是人间正道。我总觉得人是应该踏踏实实活着的。你说这个钱，你不靠辛苦，你挣下来，你花的踏实吗？哥，不是兄弟我说你啊，你的思想太落后了。那现在挣钱是靠辛苦吗？啊，靠的那是关系。哎，对了，知道陈金水这两年身体不行了吗？早没了当年的威风。过年的时候，我把一摞钱摆在他眼前。他眼睛都直了，他一辈子也没见过这么多钱啊！陈大光，陈金水这三个字是你教的吗？哎，他是我叔啊，他是你老婆的亲爹，他是你老丈人呢、啊。对，是老丈人，可老丈人他也得认钱呀、啊。哥，你知道现在最流行什么吗？啊？就是拿钱把人给砸晕了，哎，哎，哥，特别香，来点，来点。我妹妹呢？我现在呀，不是席梦思我都睡不着，没有独立卫生间我根本就不住，就你昨天吃饭那餐厅。那现在就是我食堂，不是哥，你干什么呀？我问你，你老婆呢？回屋了。那他跟着我，我怎么谈生意啊？不是你这是干嘛呀，哥？挺贵的，这都。不是，哥。赵家庆，他赵家庆，我说你什么好啊你？啊！你拍着你的良心想一想。大山兄弟平时对你怎么样啊？你把人家母子俩给害苦了，你知道吗？你就等着组织上对你的处理吧。工长。大山，大山，陈儿，你是工长。赵家庆全招了
小旭，再给你爸磕几个头。过几天爸爸还回来是吗回来了，爸爸想让我们过得更好，所以他不回来了。小旭，爸爸妈妈。别买了，别买了，他就是装可怜，家里不缺钱，吃她老公的抚恤金就够了。我不要你赚钱，我不要你赚钱，我要爸爸。你过来，你干嘛你？他们都说你不要脸，不要丈夫，只要钱。他们怎么会扔下你呢？一辈子都不会的。妈妈也没生你的气，只是我们要搬家了。去哪儿？去一个爸爸希望我们去的地方，一个更好的地方。厂长，这人可以三班倒，可这机器跟不上，过热一停就是半天。小张有消息吗？没有。走，这都是上海来的催货的单子，说再不发货，就让他们赔定金。原材料能不能跟上啊？江西的供货商说，秦龙和炳龙很紧张啊。不过，我一直盯着催货呢。我没给你厂长寄老乡，来叫他出来。哎哎哎，别
去，一定是冯检察官来要货了。我去给你订。你快叫他出来吧！就是啊，叫他出来吧！别这样，都是老乡，就是老乱，看见他一面啊！哎，来来来，张哥，这见你一面怎么这么难呢？事儿太多了，那个你们要的货物一早流出来了，是不够吗？哎呀，不是不够，大伙说要把货退给你。哎，对对对，是是出问题了是吧？不是，江河，你看今天你金水叔啊把我们骂了一顿，他说你的货要是不够，人家是要退单子的。你刚在市场上闯出这个牌子也不容易。所以啊，我们进货郎有句话叫“进四出六”，我们不能总想着自己，不想着你啊。对呀，对呀。江河，你平时对大家这么好，我们不能耽误你做大事儿，大伙说是不是啊？是啊。先关起来，不能啊，声音做大。就是啊，是不是？江河一定要把货拉回来。就是这样。对，是不是？大伙说。是是是是是啊。感谢啊，真的感谢刘厂长大力支持啊！这样，等这批这个青轮呐、啊、尼龙啊到货之后，我请刘厂，留我请刘哥，咱们喝酒好不好？放心吧，陈厂长啊，我跟你朱子书啊感情深着呢，你要亲自来一趟，我能不把货送给你吗？应该的，应该的。好，那我先走。好，谢谢啊，谢谢，不客气，不客气。好好好，慢慢走啊。哎，好，再见，再见，慢慢走啊。哎。这个刘厂长比我大吧？大呀，五十来岁。那所以，我跟他叫刘哥没问题，是吧？对，这样啊，这人还挺好的。好，你叔的关系户，可以吧？相当可以的。我当初跟你说啊，这个原料的事交给叔办，没问题。怎么样朱子舒啊，嗯，原料这个事情蛮麻烦的，我清楚的啊。嗯，吃吃饭呐，喝喝酒，请请客，送点小礼物，这个我都特别理解，没有问题的啊。但是我跟您讲，邪门歪道，可不敢做的。哎，没有，怎么可能呢？再说你叔也不是那种人呢，是不是？哎，咱们玉珠牌袜子销路这么好。用他们家原料，那也是给他多大面子呀，是不是？我就是提个醒。啊啊啊！对了，我这附近有个老朋友，我要过去看他一下，你就不用陪我了，你去回厂就好了。不用我陪你啊？不用呢，我给你做保镖。<笑>完全不用的，你回厂就行了啊。真不用？真不用的。行啊，你等会儿我去找老刘再。定对定对，好，好的，啊，嗯，啊。